নমস্কার ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবরে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি দেবমিতা রায় চৌধুরী প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম দীপায়ন চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়ালো অটোচালক সংস্থা সভা করে পাশে থাকার দিল অঙ্গীকার পশ্চিম সোনাইয়ে বিজেপির বিশাল নির্বাচনী জনসভা রেলি ও সভার মাধ্যমে করল শক্তি প্রদর্শন লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন কৌশিক রায় গ্রামাঞ্চলেও বইছে বিজেপি হাওয়া ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ভিটিভি নিউজ শিলচর এবং ফেসবুকে লাইক করুন ভিটিভি শিলচর পেইজে আর আমাদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন ভিটিভি শিলচর আমাদের ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট ভিটিভি নিউজ অনলাইন ডট ইন আমাদের ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন নাইন নম্বরে ধন্যবাদ শনিবার শিলচরে এক সভা করে তারা এবারে নির্বাচনের দীপায়ন চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করল সবাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় সহ দলীয় অন্যান্য কর্মকর্তারা সবাই এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা তাদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন এছাড়াও সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেখানে সাংসদ রাজদীপ রায় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন ঠিক সেখানে প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী শিলচর পুরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীত করার তার স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন বিজ্ঞপ্তির মধ্যে চন্ডীচরণ রোডে যেটা ওয়ান ওয়ে যেটা কাজ কথা আপনার আর আবেদন যে এই জায়গাটারে যেহেতু রাস্তাটা সরু সংকীর্ণ আর অনেকে প্যাসেঞ্জার যায় না অনেকে ওই সান্তোষনার যেটা পুরোনা সান্তোষনার ক্লাবের মুখে তারা নামাইতে লাগে কিবা অন্য জায়গাতে গিয়া দূরে ঘুরিয়া যাইতে গেলে এই যে রাস্তা হসপিটাল রোডের উপরের প্যাসেঞ্জার নামি যায় কিবা যায় না আপনারা প্যাসেঞ্জার পাই না এটার লাগে আমার সমবেদনা আছে আমি ট্রাফিকের কিছু কিছু রুলস রেগুলেশনের লগে আমার নিজেরও একমত নাই এলেগিয়া এখন আমি আপনার আরে যেহেতু ইলেকশন আচার সংহিতা লাগু আছে আমি আপনার আরে কোনো ডাইরেক্ট কথা দিতে পারি না কিন্তু আপনারা সবের সামনে এইটুকু আমি কথা দিতে পারবো ইলেকশনের আচার সংহিতার যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ফর ইলেকশন যখন লাগু হওয়াটা বন্ধ হয়ে যাব তখন বাই দা টাইম আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবা দীপায়ন ভাই বিদায় হয়ে যাইব আমি আমি আর দীপায়নের মিলিয়া আমি আর দীপায়নের মিলিয়া সাইন্টিফিক্যালি আমরা আপনার আর যে পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন কিছু দুঃখ দুর্দশা রয়েছে কিছু সমস্যা রয়েছে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতিবেদন দিয়েছেন আমরা চেষ্টা করব যেহেতু কোড অফ কন্ডাক্ট মাননীয় সাংসদ বলেছেন আগামী দিনে নির্বাচনের পরে সেটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর আমি এখানে বলেছি ওনাদেরকে যে শিলচর সাংসদ সাংসদও বলেছেন যে শিলচর শহরকে আমরা আপগ্রেড করে সেটা কর্পোরেশনে নিয়ে যেতে চাই আর যেটা কর্পোরেশনে যদি নিয়ে যাই তাহলে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গা শিলচরের সহিত জড়িয়ে তখন পশ্চিম শিলচরে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে ঝড় তুললেন সোনাইর বিজেপি দলের প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর সভা এবং র্যালির মাধ্যমে শিলকুড়ি ক্যাম্পে শনিবার শক্তি প্রদর্শন করলেন বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর এদিন বাইক র্যালির মাধ্যমে দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা আমিনুল হককে সভাস্থলে নিয়ে আসেন এদিন দলীয় প্রার্থী আমিনুল হক লস্করের পালে হাওয়া তুলতে সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধ 
তিনি বলেন নির্দল প্রার্থী আশিস হালদারকে আমি নাকি ডেমি ক্যান্ডিডেট হিসেবে দাঁড় করিয়েছি বলে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ অপপ্রচার চালিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে এই অপপ্রচারে কান না দিয়ে বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক লস্করকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান জানান মন্ত্রী ভিড়ে আসা নির্বাচনী সভায় শক্তি প্রদর্শন করে বিজেপি প্রার্থী আমিনুল হক বলেন পশ্চিম সোনার উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন এর আগে কংগ্রেস এই অঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়নি গত সত্তর বছরে যতটুকু কাজ হয়নি তার পাঁচ বছরে এর চাইতে আরও বেশি কাজ হয়েছে নির্বাচনী সভায় ঝাড়খণ্ডের বিধায়ক রামকুমার পালা পশ্চিম সোনাই মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস রামেশ্বর শর্মা প্রমুখ বিধায়কের কাজকর্ম তুলে ধরে জনগণের সমর্থন কামনা করেন দক্ষিণ লক্ষ্মীপুরের দিলখুশ জিপিতে এরপর পরপর দক্ষিণ লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন জিপিতে দশটি জনসভা করে ভোটারদের আশীর্বাদ কামনা করেন তিনি এদিকে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক নির্বাচনী ঝড় কৌশিক রায়ের প্রচারে গ্রামে গ্রামে মহিলা ও পুরুষদের হাতে বিজেপির পতাকা নিয়ে মিছিল করতে দেখা গেছে আমাদের সরকার ধন পুরস্কার পুরস্কার মেলার মাধ্যমে চা বাগানের শ্রমিকদেরকে আড়াই হাজার আড়াই হাজার এবং গত বছর এই বছর আরো তিন হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে চা বাগানে যারা মহিলারা আছে যারা গর্ভাবস্থায় থাকে গর্ভবতী অবস্থায় তারা বাগানে ছ মাসের ছুটি পাবে আর সেই ছ মাসের ছুটির সময় আসাম সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে এককালীন আঠারো হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় কি জনতা আমাদের সরকার অরুণোদয়ের মাধ্যমে অরুণোদয়ের মাধ্যমে এই বিধানসভাতে ষোলো হাজার মহিলাকে অরুণোদয় প্রকল্পের আওতে আনা হয়েছে যারা প্রতি মাসে আটশো টাকা করে পাবে আর এখন থেকে সরকার ঘোষণা করেছে ষোলো হাজার নয় বিপিএল শ্রেণী যতজন আছেন সবাইকে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া ঘোষণা দল মত নির্বিশেষে যখন গোটা দেশে চলছে খেলা হবে তখন উদারবন্দের কংগ্রেস দলের প্রার্থী অজিত সিং এই ডায়লগকে বদ্ধে দিয়েছেন নতুন ডায়লগ খেলা শেষ গুনা হবে শনিবার উদারবন্দ বিধানসভা চক্রের গোবিন্দপুর আলগাপুর জিপি এবং ডুংরিখাল জিপিতে বিশাল মোটর সাইকেলের র্যালি করে এই বক্তব্য করেন তার বক্তব্য মিহিরকান্তি সম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি এলাকার উন্নয়ন স্তব্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে আর রাজ্যে মহাজোট সরকার গঠন করবে সেটা এই আসা আগামী দিনে আমাদের জুট সরকার আসার পর এই সমস্যার সমাধান হবে এখন সবাই বলছে খেলা হবে আমি বলছি খেলা শেষ এখন শুধু গন্তি হবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে না পারবো না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উদারমন জনগণ ভালো রাজনীতি জানে তারা সময়ে উচিত শিক্ষা কিভাবে কাকে দিতে হবে সেটা দেখাবে সেই জন্য ভোটের বাক্সে সেটা প্রমাণ হবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ভোটার জাগরণ অভিযানে আজকে এবিভিপি বর্জালেঙ্গা শাখার থেকে বর্জালেঙ্গা উপরটিল্লা এবং বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওয়াল পোস্টারিং এবং প্যাম্পলট বিতরণ করা হয় 
প্রায় এক হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে ভোটদানের মহত্ব সম্পর্কে বলা হয় এবারে খবর নিচ্ছি সামান্য বিরতি সঙ্গে থাকুন একটি আট ফুটের কংক্রিট স্ল্যাব যা তীব্র গতিতে চলা পাঁচশো টনের লোড নিতে পারে হ্যাঁ এটা হলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যা আজকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে স্লিপার সিমেন্টের পথিকৃত ডালমিয়া আর সেই সিমেন্ট দিয়ে আমি আমার বাড়ি তৈরি করছি ডালমিয়া সিমেন্ট ফিউচার টুডে जब आपके सपने साधारण नहीं तो आपका बिस्किट साधारण क्यों? अपना ये तीन गुना ज्यादा दूध के पोषण वाला ब्रिटानिया मिल्क विकी साधारण बिस्किट की आदत को कही जी नहीं डाइटिंग খোৱা মেলাতো কম বেছি হৈ থাকে সেই কাৰণে আহিল নতুন ব্ৰিটানিয়া নিউট্ৰি চয়েছ থিন এৰ ৰুট দা বেলেন্স বিস্কিট হালকা মসমসিয়া এৰ ৰুটৰ হৈতে না কম না বেছি পেটকো ৰাখে খুশি সাধাৰণ সিমেন্ট একটা এছ শেপ তৈৰি কৰতে নাই 28 দিন এটা নিয়েছে শুধু 4 দিন হ্যাঁ এটা হলো ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তি যা আজকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে ডালমিয়া সিমেন্ট আর সেই সিমেন্ট দিয়ে আমি আমার বাড়ি তৈরি করছি অত্যাধুনিক সমস্ত সুবিধা সম্পন্ন এই প্রি স্কুলে রয়েছে ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ ক্লাসরুম ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং সিস্টেম লো স্টুডেন্ট টিচার রেশিও স্পেশাল ও রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভিটিস আর পুরো স্কুল রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় তাছাড়াও রয়েছেন অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শুধু এতটাই নয় এখানে রয়েছে অ্যাবাকাস ডান্স আর্ট ও যোগা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তাই আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন রাইমিং কিডস কর্নার প্রি স্কুল কলেজ রোড পয়েন্ট ডিসি কলেজের পাশে শিলচর সেভেন ফোন নম্বর সাধারণ সিমেন্ট একটা এস শেপ তৈরি করতে নেয় আঠাশ দিন এটা নিয়েছে শুধু চার দিন এটা হলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যা আজকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে ডালমিয়া সিমেন্ট আর সেই সিমেন্ট দিয়ে আমি আমার বাড়ি তৈরি করছি ডালমিয়া সিমেন্ট ফিউচার টুডে ওটসর নাম শুনিয়ে মুখ পেকেটা করব তারপর অরেঞ্জেস আর আলমন্ডস টেস্ট করে ওটসর ফ্যান হয়ে পড়ব ব্রিটানিয়া নিউটি চয়েস ওট কুকিজ ওটস খোয়ার এক সুস্বাদু নতুন উপায় অনেস্টলি একটি আট ফুটের কংক্রিট স্ল্যাব যা তীব্র গতিতে চলা পাঁচশো টনের লোড নিতে পারে এটা হলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি যা আজকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে স্লিপার সিমেন্টের পথিকৃত ডালমিয়া আর সেই সিমেন্ট দিয়ে আমি আমার বাড়ি তৈরি করছি ডালমিয়া সিমেন্ট ফিউচার টুডে পড়াই করে জি বুয়া জি পড়াই মে ঠিকঠাক হে না জি एग्जाम আ রে হোমকে জি ই লো পাস হো जाएगा না জি নাই হে জি নাই সে পাস थोड़ी होना है मुझे फर्स्ट आना है जब आपके सपने साधारण नहीं तो आपका बिस्किट साधारण क्यों? अपना ये तीन गुना ज्यादा दूध के पोषण वाला ब्रिटानिया मिल्क बिकीज ब्रिटानिया मिल्क बिकीज साधारण बिस्किट की आदत को कही जी नहीं फिर विरती पर उधार बंदी एक एक सभा कर निर्वाचन पाले हावा तुल समीजेपी दल प्रार्थी मिहिर कान्ति सोम শনিবার সমষ্টিতে এক নির্বাচনী জনসভা করে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাথে সাথে নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি 
সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি উদ্ধার বন মন্ডলের সভাপতি নবারুণ চক্রবর্তী দলীয় প্রভারী মঞ্জুল দেব প্রমুখ পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে উন্নয়নই হবে প্রচারের মূল হাতিয়ার আর আপনারা দেখেছেন কোন দুর্নীতি মুক্ত এই সরকার যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর সেই একই ভাবে সে প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে কোনো অবস্থাই দল সর্বদাই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে কোথায়ও কোন রকমের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি লক্ষ্মীপুর আসনে মণিপুরি সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে বিজেপি দলের প্রার্থীর পক্ষে তাছাড়া যেহেতু বিজেপি সরকার মণিপুরি সম্প্রদায়ের ভাষা সংক্রান্ত প্রধান দাবি সম্পর্কে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন ফলে বৃহত্তর মণিপুরি সমাজের সমর্থন রয়েছে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে শনিবার ভিটিভির সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এমনটাই মন্তব্য করলেন লক্ষ্মীপুরের বরিষ্ঠ বিজেপি নেত্রী তথা মণিপুরি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান রীনা সিং বললেন লক্ষ্মীপুরের সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিজেপি দলের অবস্থান এবার অনেকটাই ভালো তাছাড়া মহাজোটের প্রার্থী বারবার দল পরিবর্তন করে থাকেন ফলে তার অবস্থান নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করে বললেন এবার নির্বাচনে অন্য প্রার্থীদের থেকে বহু ভোটের ব্যবধানে বিজেপি জয়লাভ করবে মণিপুর ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করেছেন গভর্নমেন্ট এবার আমাকে তার জন্য আমি আসাম বিজেপি আমাদের কর্মকর্তাদেরকে এবং আমাদের সরকারকে আমি ধন্যবাদ এবং মণিপুরি সোসাইটি এটাতে খুব উৎফুল্লিত এবং খুব আনন্দিত যে এত বছর ধরে আমি বিজেপির সাথে জড়িত থাকার পরে আজকে আমাকে এই মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমার সমাজ সেই জন্য গভর্নমেন্টের কাছে সবসময় আভার ব্যক্ত করেছেন উনি এবার নির্বাচনে আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে আমাদের নির্বাচন এবার বিজেপিরই একজন আমাদের কর্ম কথা ছিলেন থৈব সিং তো উনি এবার উনি আনারস প্রতীক সিং এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দাঁড়িয়েছেন সেক্ষেত্রে হয়তো অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা হতে পারে যে যেহেতু লক্ষ্মীপুর মণিপুরের একটা ভালো অংশ আছে এখানে সেখানে যদি কোনো মণিপুরি ক্যান্ডিডেট নেটোর হিসাবে যদি দাঁড়িয়ে যায় সেখানে আমাদের ভোট ব্যাংক একটু বিজেপির ভোট ব্যাংকটা কমে যাবে এরকম ধারণা হতে পারে কিন্তু এ একদম ভুল ধারণা কারণ আপনারা জানেন একমাত্র বিজেপি এই আমাদের দল রাষ্ট্রের দল যে সব সময় মণিপুরিকে টিকিট দিয়ে এসেছেন আমরা করেছি দেখেছি অনেক কংগ্রেস করে থাকেন মণিপুরিদের মধ্যে ওনারা এমএলএ টিকিট পাওয়া তো দূরের কথা জেপিসি জিপি ভালো পদে পর্যন্ত টিকিট কোনো দিন পাইনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি মণিপুরি সম্প্রদায় থেকে পাঁচবার দিয়েছেন আপনারা জানেন নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে সিংকে দিয়েছেন তারপরে আমাকে তিনবার দিয়েছেন পার্টি এরপরে আমাদের দিয়েছেন থইবা এবারে নেটোর প্রার্থী আপনার টু থাউজেন্ড যেটা আমাদের সিক্সটি এইটে নির্বাচনে আমরা থইবাকে পার্টি করিয়েছিলেন এখান থেকে আপনার দেখেছেন পার্টির সাথে ছিল কাজ করে কিন্তু এবার টিকিট পাইনে নেটোরে দাঁড়িয়ে গেছেন সেক্ষেত্রে দেখুন বিজেপি যেহেতু বিজেপি সবসময় মণিপুর থেকে আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন সবচেয়ে বড় কথা যে আসাম অ্যাসেম্বলিতে আমরা মনে করি যে একজন আমাদের মণিপুরি সম্প্রদায় থেকে একজন এমএলএ হওয়ার দরকার আছে সেখানে পার্টি আমাদেরকে দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এমএলএ আমরা বানাতে পারিনি সেটা আমাদের আমাদের অনেক টাকা ফেলতি আছে সেখানে আমি এইটার জন্য পার্টিকে আমি কোনো দোষ দেব না আর যেহেতু আমাদের সেই জন্য সবসময় মণিপুরি ভোটার কিন্তু বিজেপির প্রতি আছেন যখন আমাদের প্রয়াত দীনেশ প্রসাদ গলা উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন এখন তখনকার যুগে কিন্তু পর্যন্ত মণিপুরি ভোট উনি পেতে পারেননি এই জন্য যে সবসময় মণিপুরি ভোটাররা জানে যে বিজেপি মণিপুরি ভোটারের সঙ্গে আছে আর যেহেতু এবার নিডল প্রার্থী দাঁড়িয়েছে এটা আমাদের জন্য বলতে খারাপ লাগছে ভোট তো পাবেই না কিন্তু যেমন জাতিটার কাছে যেমন একটা একটা ভালো মেসেজ যাচ্ছে না মানুষের কাছে হয়তো অনেকে মনে যারা দূরে আছেন যারা আমাদের লক্ষ্মীপুরবাসী যারা আছেন ওনারা তো ভালোভাবেই জানে যে নেটোল পার্টি কোনো এই নেই দাম নেই কিন্তু সে বাইরে যারা আছেন ওনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে মূল লক্ষ্মীপুরে মণিপুরি হয়তো বিভক্ত হতে পারে কিন্তু আদৌ এ সত্য নয় আপনাদের একটা মানে আজকে দুঃখের সাথে বলতে হয়েছে টু থাউজেন্ড নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে যখন আমাদের দেবেন সিং মহাশয় যখন মণিপুরি ফার্স্ট বিজেপি লক্ষ্মীপুরের বিজেপি ক্যান্ডিডেট যখন ফার্স্ট দাঁড়িয়েছিলেন উনি উনি অল্প ভোটের জন্য কিন্তু উনি হারিয়ে গেছিলেন সেখানে দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা জিতেছেন কিন্তু সেই ওনার হারা মূলত কিন্তু আজকের এই নিডল পার্টি যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে ওনার বাবা ছিলেন সেই একই গ্রাম থেকে উনি নিডল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য দেবেন সিং মহাশয় 
আপনি ভোট পাইনি সেই জন্য বিগত যখন থৈবা সিং যখন এখানে এমএলএ ক্যান্ডিডেট হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তার জিপি থেকে কিন্তু ভোট কম পেয়েছেন একমাত্র কারণ যে ওনার বাবার যার দারু আমাদের দেবেন সিং জিততে পারেনি এই রাগ মানুষের মধ্যে আছে আর যেহেতু মণিপুরের ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের বিভিন্ন আমি বিভিন্ন গ্রামে গিয়েছি উন্নয়ন আমার উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ার পরে তখন দেখেছি বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন গ্রামে এসবে সারা আছে বিজেপির প্রতি কারণ আপনারা দেখেছেন কীভাবে মোদী সরকার সর্বানন্দ সোনালের সরকার মানে জনসাধারণের জন্য করে যাচ্ছেন এখানে মণিপুরি জাতিরাও দেখেছেন যে এখানে তো কেউ আমাদেরকে মণিপুরি বলে তো আলাদা করে রাখেনি যা কিছু সরকারের স্কিম সব কিছু সমানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং এই যে আজকাল একটা কথা হয়েছে মণিপুরীদের মধ্যে যে ভাষাগত একটা আমাদের যেটা ভাষার প্রবলেম একটা আছে সেই প্রবলেমের ব্যাপারে যেমন বিজেপি সরকার এই করছে না বলে কিন্তু একটা কথা আমি আপনার মাধ্যমে আমার সমস্ত আমার মণিপুর ভাষীদেরকে আমি জানাতে চাই যখন আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ মণিপুরী সম্পর্কে যখন আমাদের সর্বদা এবং হেমন্ত দার সঙ্গে দেখা করেছেন ভাষার প্রবলেমের ব্যাপারে তখন কিন্তু হেমন্ত দা করবেন না বলেনি উনি বলেছেন যেহেতু আমাদের একটি মানে এটাকে গভর্নমেন্টের একটা প্রসেসে যেতে হবে আমাদের ডিসকাশনে যাব তারপরে নিশ্চয় আপনাদের এই আমাদের প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব এই কথা কিন্তু উনি বলেছেন উনি করবেন না বলেনি কিন্তু আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে বিজেপি গভর্নমেন্ট মণিপুরীর সঙ্গে মানে সাথ দিচ্ছেন না ভাষাগত যে প্রবলেম আছে এই প্রবলেমের ব্যাপারে আর কোনো কিছু বলছে না কিন্তু আদৌ এটা নয় দেখুন এটা আপনারা সবাই জানার আমাদেরকে আর কিছু বলতে হয় না এই ক্ষেত্রে মুকেশ পান্ডে কয়েকবার দল উনি করেছেন দেখুন কংগ্রেসে ছিলেন টিকিট পাননি বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন তারপরে আবার কি করেছেন আবার কংগ্রেস আবার চলে গেছে আমরা সেই মুকেশ পাণ্ডে ওনার সৌধমিনীকে কিন্তু বিজেপি টিকটে আমরা জেলা পরিষদ বানিয়েছি আপনারা দেখেছেন ওনার আজকে দিনে যে মানুষ কোন ভরসা ওনাকে ভোট দেবে কারণ হয়তো আজকে দিনে কংগ্রেস বলে ভোট চাইছেন কালকে কোন দলে চলে যাবে কারণ তার কোনো ঠিকানা নেই সেই জন্য এখানে আমরা কোনো প্রশ্নই উঠে না সব সময় বিভিন্ন জায়গায় আমরা কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে আমরা দেখি কিন্তু এইবারে ইলেকশনে লক্ষ্মীপুরে কংগ্রেসে আর কোনো সিনসাপ থাকবে না আশা করি বিজেপি এমন দৌড়ে আমরা চলে মানে এগিয়ে গেছি আর কোনো দল কিন্তু আমাদের চোখে আর পড়ছে না এখন অব্দি শনিবার শিলচরের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের নাথপাড়া এবং শিববাড়ি এলাকায় নির্বাচনী র্যালি করলেন বিজেপি দলের প্রার্থী দীপায়ন চক্রবর্তী সঙ্গে ছিলেন বিজেপি কর্মকর্তা অবরজিৎ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা র্যালি করে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন জনের খোঁজ খবর নেন এবং নির্বাচনে জনগণের আশীর্বাদ চান অন্যান্য যে পদযাত্রা হবে ওই পদযাত্রাতে আপনাদের সামিল হওয়ার প্রয়োজন নয় এখানে ওই সব ওয়ার্ডের লোকও থাকবেন আপনারা চব্বিশ সাতাশ আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের সকল কার্যকর্তা আপনারা আগামীকাল থেকে শুধু ঘর ঘর যাওয়া শুরু করুন ঘর ঘর না গেলে আর ভোটাররা রাত করবেন ভোটাররা বসে আছেন শুধু আপনারা যাবেন আর কথা বলবেন ওনার সাথে আপনারা সবাই দীপায়ন চক্রবর্তী হয়ে যাবেন একজন প্রার্থী হয়ে যাবেন প্রার্থীর পক্ষে সকল ঘরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না যাইজন যার জন্য আপনাদেরকে দল সংগঠন বানিয়ে দিয়েছে আর আমি আপনাদেরকে গার্জিয়ান মানছি আপনারা সংগঠন আপনারা গার্জিয়ান আপনারা আমার গার্জিয়ানশি করে প্রত্যেক করে দিয়ে আপনারা ভোটের জন্য ভোট ভিক্ষা করবেন আর আগামী দিনে আপনাদের অত্যন্ত পরিশ্রম আমাদের বিপুল ভোটে জয় হবে এ আশা রেখে আপনাদেরকে আবার আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার কথা শেষ করলাম শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দীপায়ন চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়ালো অটোচালক সংস্থা সভা করে পাশে থাকার দিল অঙ্গীকার পশ্চিম সোনাইয়ে বিজেপির বিশাল নির্বাচনী জনসভা রেলি ও সভার মাধ্যমে করল শক্তি প্রদর্শন লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন কৌশিক রায় গ্রামাঞ্চলেও বইছে বিজেপি হাওয়া ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ভিটিভি নিউজ শিলচর এবং ফেসবুকে লাইক করুন ভিটিভি শিলচর পেইজে আর আমাদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন ভিটিভি শিলচর আমাদের ওয়েব পোর্টাল www.vtvnewsonline.in আমাদের ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে নাইন নম্বরে ধন্যবাদ 
ভিটিভি প্রাইম টাইম বাংলা খবর আজ এ পর্যন্তই নমস্কার